హలో 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 చెప్పండి నమస్తే మేడం నమస్తే ఏంటి 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 అది మళ్ళీ అడగండి కోసం నడుస్తుంది ఓకే అవునమ్మా డీవీసీ ఏస్ ఎంతకాలం అయింది మీరు నాలుగేళ్లుగా మీ డీవీసీ ఇంతవరకు ముందుకు వెళ్ళట్లేదమ్మా ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నాయి నాలుగు ఇంటర్ మెయింటెనెన్స్ ఇది అవునవును అంటే చాలా సార్లు అమ్మా ఇంటర్ మెయింటెనెన్స్ దగ్గర చాలా మందికి ఏంటంటే అతను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కదా ఎంత జీతం వస్తుందమ్మా అతనికి నలభై వేల జీతం ఉంటే నాలుగు వేల మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చిన గనులు అనుకోవాలి మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎంత మాట్లాడుకుంటే అంత కడుపుకోత తప్ప ఏం లేదు అయితే ఒకటమ్మా ఒకసారి ఒక్క నిమిషం రైట్ మీరు ఇంకొక పని చేయండి అమ్మా చెప్పండి మీరు మీరు మెయింటెనెన్స్ వేసుకున్నారమ్మా మీరు డీవీసీలో మెయింటెనెన్స్ తీసుకు డీవీసీలో మెయింటెనెన్స్ అది ఇంటర్నల్ మెయింటెనెన్స్ అండి సపరేట్ గా ఒక మెయింటెనెన్స్ కేసు ఫైల్ చేయాలమ్మా ఫ్యామిలీ కోర్టు లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిఆర్పిసి కింద ఒక వేరే కేసు ఒకటి ఫైల్ చేయాలా మీకు ఇక్కడ అడ్వకేట్స్ మీకు సరిగ్గా చెప్పట్లేదు అని అనుకుంటే మీరు మరి ఆ అడ్వకేట్ నిన్న మార్చుకోండి లేదా మీరు మళ్ళీ ఒకసారి లోక్ అదాలత్ లో వెళ్ళి ఇవన్నీ చెప్తే వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్తారు ఏమేం కేసు వేసుకోవాలా ఇవన్నీ బాగా క్లియర్ గా చెప్తారమ్మా మీకు లోక్ అదాలత్ లో మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి మీరు వదిలకండి మీరు మెయింటెనెన్స్ వేసుకోవచ్చు బీబీసీ లో పర్మనెంట్ గా రావడం కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కానీ మీరు సిఆర్పి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిఆర్పిసి వేసుకుంటే మటుకు మీకు తప్పకుండా మీకు అందులో మెయింటెనెన్స్ వస్తుంది అతని శాలరీ సర్టిఫికేట్ అంతా మీరు ఈజీగా తీసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కనుక ఆర్టీఐ వేసి అయినా తీసుకోవచ్చు మీరు లేకపోతే అక్కడ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కోర్టు ద్వారా వాళ్ళకి పెట్టించిన నోటీస్ వెళ్ళినా వాళ్ళు ఇస్తారు దాని ప్రకారంగా మీకు కరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది అమ్మా ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు మీ దగ్గర తప్పకుండా వస్తుంది మీరు కాకపోతే మీరు రైట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళట్లేదు మెయింటెనెన్స్ రైట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళకపోవటం కాదండి రైట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చేవాడు సారీ కేసు చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే ఇది మేము బయటకు వచ్చింది పిల్లలతోనే ఉంటారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అతను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయిన తర్వాత కూడా మెయింటెనెన్స్ శాంక్షన్ చేయడానికి చాలా మందికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అదేంటో నాకు తెలియదు కానీ చాలా కష్టపడిపోతారు మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వడానికి అది కట్టకపోతే కూడా ఏమన్నారు అయితే ఒక విషాదం ఏంటంటే అమ్మ ఒక్కసారి ఇంటర్ మెయింటెనెన్స్ వచ్చాక దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయమని మీరు అడగలేదు ఎందుకంటే అది అడగాలంటే మీరు హైకోర్టుకి వెళ్ళాలి బట్ ఈ లోపల డీవీసీ ఫైనల్ అయిపోతే మీకు ఫైనల్ మెయింటెనెన్స్ వస్తుంది బట్ ఫోర్ మంత్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది అంటున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి ఇంకో ఈ ఇయర్ లోపల మీకు అది సెటిల్ అయిపోవాలి ఈ సెటిల్ అయిపోయినప్పుడు మీకు తప్పకుండా ఫైనల్ మెయింటెనెన్స్ అనేది వస్తుంది ఒకసారి ఫైనల్ మెయింటెనెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు చేంజ్ ఇన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ పెట్టుకుని ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ కానీ త్రీ ఇయర్స్ కానీ మీరు మళ్ళీ మెయింటెనెన్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అడగచ్చు బట్ డీవీసీ లో పిల్లలు మీరు ఏం చేస్తారని మెయింటెనెన్స్ అడగండి పిల్లల చదువులు ఉన్నాయి ఆ రిసీట్స్ ఉంటాయి వాటిని పెట్టండి అంటే మీకు లాయర్ సరైన వాళ్ళు ఉండాలి సారీ టు సేడీస్ లాయర్ ఇప్పుడు మూడేళ్ళు అయింది పిల్లల చదువులు ఉన్నాయి పిల్లల ఫీజులు కట్టాలి అవి వేయాలి విడిగా పిల్లల ఫీజుల కోసం ఒకటి వేయాలి పిల్లల పుస్తకాల ఖర్చులు విడిగా అంటే మీరు ఐఓలు చాలా రెగ్యులర్ గా ఇవన్నీ వేసుకుంటే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా అయితే ఆ ఐఓ అంటారు వాళ్ళని ఈ ఐఓలు ఇంటర్ ఆక్యులరీ ఉంటాయి ఈ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు మీరు కంటిన్యూస్ గా వేస్తూ ఉంటే మీకు వాటన్నిటికీ విడివిడిగా డబ్బులు వస్తాయి సో ఆ ప్రయత్నం ఒకటి మీ లాయర్ సరిగా ఉంటే ఇవన్నీ చేయొచ్చు బట్ చాలా సార్లు విషాదం ఏంటంటే లాయర్లు కూడా ఇలాగే ఉంటారు నాకు తెలిసిన ఒక కేసులో అతనికి లక్షన్నర జీతం వస్తుంది 
ఆరు వేలు మెయింటెనెన్స్ ఇస్తాడు తల్లికి కూతురికి కలిపి ఎన్హాన్స్ మెంట్ అడిగితే లాయర్ ఏంటమ్మా నీకు ఎన్ని డబ్బులు అయినా సరిపోవా అంటాడు ఆమె లాయరే అంటే వాళ్ళకే మన చెప్పదు ఇంకొక పురుషుడి డబ్బులు ఏదో ఈమె తింటుంది అతను నాలుగు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నాడు ఈమె మూడో భార్య మొదటి భార్యను చంపేశాడు రెండో భార్య వెళ్ళిపోయింది మూడవని ఈమెను పెళ్లి చేసుకుని వదిలేశాడు ఇంకొక నాలుగవని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అతని పట్ల ఉన్న సానుభూతి ఈ మొత్తంలో కనపడే వాళ్ళలో కోర్టు క్లర్కుల దగ్గర నుంచి లాయర్ల దగ్గర నుంచి ఎవ్వరికి వీళ్ళ మీద ఉండే సానుభూతి ఎందుకంటే అతను లక్ష్యన్నర జీతకాడు కదా ఒక లక్ష్యన్నర జీతకాడు పట్ల ఉండే ఆరాధన భావం ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్లా మోసం చేయబడ్డ స్త్రీల పట్ల సానుభూతి కొంచెం కూడా ఉండదు ఐ థింక్ ఇది ఇది ఒక పేట్రియార్కల్ మైండ్ సెట్ అని మీరు చోట్ల కనపడుతుంది మీకు లాయర్లు చేదరించుకుంటారు క్లర్కులు చేదరించుకుంటారు మనం అందరికి చెప్తాం ఈ సెక్షన్ లోనే ఉన్నాయి వెళ్ళండి అని బట్ కోర్టుల్లో పరిస్థితి ఇది అందరూ చేదరించుకుంటారు వీళ్ళని వీళ్ళకి ఆ లక్ష్యన్నర జీతగాడు ఇట్లా యాభై వేలు పడేస్తారు కదా ఫీజు అది ఈమేమిస్తుంది ఈమెకు వచ్చి ఆరు వేలలో అండ్ అతను హైకోర్టుకి వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకుంటారు దాని మీద ఆరు వేల మీద లక్ష్యన్నర జీతము ఆరు వేల మెయింటెనెన్స్ లో హైకోర్టుకి వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకున్నాడు హైకోర్టు ఆరు వేలు అంటే లక్షన్నర జీతం ఎక్కడ ఆరు వేలు మెయింటెనెన్స్ ఎక్కడ స్టే చేస్తారంటే మనకు కామన్ సెన్స్ కూడా పనిచేయాలి అనిపిస్తుంది చాలా సార్లు స్టే సెట్ చేస్తే మరి వాళ్ళు ఏం సర్కమ్ స్టెన్సెస్ చూపిస్తారు ఏం చూపించినా ఎట్లా లక్షన్నర కనపడుతుంది కదా జీతం వాడికి వాడిది అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఆరు వేల రూపాయల మెయింటెనెన్స్ మీద కూడా స్టే వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి అమ్మాయి దాన్ని ఎట్లా వెకేట్ చేయించుకుంటుంది ఎక్కడ నల్గొండ జిల్లాలో ఉంటుంది అతనేమో లక్షణ జీతం కారులో వచ్చి పోతాడు హైకోర్టుకి లాయర్ దగ్గరికి ఆమె ఏ బస్సులు పట్టుకుని ఎట్లా వచ్చి ఎట్లా ఫైట్ చేస్తుంది ఐ థింక్ అంటే అసలు వాటిని ఎట్లా వాటిని కేసు పెట్టుకోవచ్చండి కానీ హైకోర్టు కదా ఆమె నల్గొండ హైకోర్టు ఉంటుంది కదా ఆమె హైదరాబాద్ రావాలి మీకు వీళ్ళందరూ చాలా తెలివిగా చేస్తారు వీళ్ళు అంటే ఆవిడ ఆవిడ లాయర్ని పెట్టుకోలేదు తిరగలేదు స్టే వెకేట్ చేయించలేదు వచ్చి ఆరు వేల మూడు వేలు ఆమె ఇంటి వద్ద మూడు వేలు సో అది ఆల్మోస్ట్ ముష్టిలాగా ఉంటుంది అదే చెప్పాను కదా ఈ లక్షణాల జీతగాళ్ళకి వీళ్ళ పట్ల ఉండే ఆరాధన ఇప్పుడు ఇవి కేసు చూడండి నాలుగు వేలు మెయింటెనెన్స్ అయింటి పిల్లలు ఆమె ముగ్గురు మనుషులకి నాలుగు వేలు మెయింటెన్స్ అయింది అంటే అంటే లీగల్ గా ఉన్న ప్రొవిజన్ కూడా వాళ్ళే దాచిపెట్టేసి లాయర్ కోర్ట్ వేసుకుని అన్ని 